alle sammen, så er du blevet sidst til endnu en video, og det her det bliver en empties video. Jeg plejede at lave de her indlægsskrift, men ja, det tager lang tid at skrive I ved, en tekst til hver enkelt produkt, så jeg tænkte, at jeg vil tilføje det til, at, ja, til den liste hvor, med koncepter, hvor jeg laver en video i stedet. Det er måske lidt hyggeligt, og det er lidt nemmere for mig at komme igennem nogle produkter. Så det håber jeg, jeg håber, I tager godt imod de her empties. Vi gjorde, jeg elsker selv at se dem, fordi jeg synes, det siger meget, især når det er en skønheds- eller modeblok, eller ligesom at komme til bund til et produkt, fordi det betyder virkelig, at det er noget, vedkommende kunne lide. Øhm, og jeg synes, det siger meget, om det er noget, man kunne finde på at købe igen, fordi ja, altså, jeg tester mange produkter, øh, og det er ikke alt, jeg kan lide, så det er ikke alt, jeg kommer til bund til, så giver jeg det væk til nogen, der får glæde af det mere end mig, og sådan nogle ting. Øh, men når det så er sagt, så er det faktisk ikke alle ting i min lille æske her, som jeg sådan er helt tilfreds med. Men det kan vi jo sådan gennemgå produkt for produkt. Øhm, det meste er krops, kropsprodukter, fordi det er, ligesom, det er ligesom det, man kommer hurtigst igennem, synes jeg. Make-up for jeg nærmest aldrig sådan brugt op. Øh, men kropsprodukter, den kommer jeg ret hurtigt igennem. Øh, så lad os komme i gang. Det første, det første ting, det er nogle øh, shower gels, og den første jeg har her, det er den her fra Palmolive, som hedder deres Mediterranean Moments, øh, som har noget olivenolie og fin i. Øh, ja, og det er jo som et Palmolive produkt nu er, det er ikke specielt luksuriøst, men det skummer godt op, og det mm, dufter ret godt. Mm. Nogle vil synes, det er lidt kvalm, men jeg kan godt lide sådan nogle sødlige dufte. Og så var jeg selv, altså da jeg sådan, ligesom tog hul på den, der var jeg lige kommet hjem fra en ferie i Spanien. Og jeg synes ligesom, den forlængede sådan feriestemningen. Så ja, det er ikke en, jeg vil købe igen, men jeg kom til bunds i den. Et andet sådan badeprodukt, det er den her shower oil fra Seba Med. Og jeg elsker shower oils. Jeg plejer at bruge den fra La Roche Posse. Men så tænkte jeg, at jeg ville prøve noget nyt, fordi jeg fandt den her mega billig på tilbud i Matas. Og jeg ved ikke, om der var en grund til, at den var på tilbud. Måske var den sådan, jeg ved ikke, om den var ved at løbe, eller nå dens udløbsdato, fordi den lugtede virkelig, virkelig mærkeligt. Altså jeg synes, at den lugtede sådan lidt mukkent, hvilket jeg ikke sådan synes er specielt lækkert. Altså konsistensen var rigtig god af en badeolie. Øh, og der står også den her til sensitiv øh, og tør hud, hvilket ja, badeolie øh, specielt er, men jeg synes, jeg kunne simpelthen ikke holde lugten ud. Så det jeg gjorde, det var, at jeg faktisk blandede de her to sammen, og på den måde kom jeg ligesom til bunds i de her to, to produkter. Og ja, det var altså et godt tip til jer, altså sådan, I ved, det er jo surt at have betalt for et produkt, og så jeg synes, det er spildt bare sådan noget ud i skraldespanden. Så kan man prøve at ligesom blande det, jeg synes jeg ligesom, duften fra den her overdøde lugten fra den her. Og på den måde kom jeg til bund i de her to. Øh, meget på badeolier, så har jeg den her fra Exome, eller Aderma. Det er fra deres Exomega linje, som er sådan til eksemramt hud. Og man kan både bruge den her til ansigt og krop. Jeg bruger den mest til ansigtet. Øhm, til at vaske mit ansigt om aftenen. Det tager mig op rigtig godt af, og det, den er rigtig mild. Øh, og jeg er gået igennem virkelig mange flasker af den her. Jeg havde på et tidspunkt sådan en stor flaske. Øh, og det kan godt være, at jeg bestiller den hjem næste gang, for det er et produkt, jeg køber igen og igen. Den har en rigtig lækker sådan gelé-oliekonsistens. Øh, og at der er bare super godt, hvis du har sensitiv hud, eller eksempelfremt hud, eller bare vil have noget, der er virkelig, virkelig skånsomt. Så det her det vil jeg varmt anbefale. Og det næste produkt er også et øh, Aderma-produkt, og det er deres øh, Emollient Cream. De har både en cream og en balm, og jeg bruger begge to. Lige nu bruger jeg balmen, eller fedtcreme, som den hedder på dansk. Øh, og det er også, øh, jeg har i hvert fald gået igennem uh, altså, 10 tuber af dem her fra Aderma. Øh, jeg har tendens til rigtig tør hud og eksemhud, jeg har haft atopisk eksem, og jeg døjer også nogle gange med det stadig, hvis jeg ikke bruger den her creme. Jeg bruger den mest i ansigtet og sådan på steder, hvor jeg sådan har den tendens til at have eksem. Og det er bare super, 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 super godt, hvis man gerne vil undgå at bruge sådan hormoncremer og sådan noget. 
så synes jeg, at man sådan skal bruge det her sådan lidt forebyggende på en eller anden måde, sådan så ens eksem ikke sådan når at komme i fuld udbrud. Så det er helt klart også et produkt, som jeg køber igen og igen, øh, som man altid kan finde hjemme med mig. Øh, hvis vi holder os til cremeafdelingen, så er der den her creme fra mærket Trilogy. Det er deres Ultra Hydrating Body Cream, som er til tør hud. Øh, Trilogy er ikke et mærke, jeg kender sådan super meget til, men det er sådan et luksuriøs brand til sådan sensitiv hud. Øh, ja, hvad synes jeg om den her? Altså, jeg fik brugt den op. Øh, jeg synes, konsistensen var lidt tyk, men til gengæld var den rigtig fed og sådan nærende til min vintertørre hud. Øh, duften er... Altså, man skal være til sådan en... Øh, jeg kalder det sådan en urtet duft. I ved, hvis I ved, hvordan Avene-produkter dufter. Sådan lidt luksuriøst, spag, urteagtigt. Det er sådan, den her dufter. Øh, det eneste minus, eller jeg synes, det var et minus, det er, at der er sådan en shimmer i cremen. Øh, det er jeg ikke personligt til om vinteren. Om sommeren synes jeg, det er rigtig fint, fordi så viser man huden frem, og man vil gerne have en blod. Men om vinteren synes jeg bare, det så sådan lidt off ud. Øh, og den her creme er for tyk i konsistensen til, at jeg vil bruge den om sommeren, så jeg synes, det var lidt off at have sådan noget shimmer i, øh, i så fed en, øh, creme, en body lotion. Så det er, altså jeg synes, der er mange andre body lotions derude, der er gode. Øh, så den her... Det bliver ikke øh, køb igen for mig. Så har jeg lidt ansigtsvask. Øh, dem har jeg lidt med at komme rigtig hurtigt igennem. Jeg elsker, <laughs> jeg elsker at vaske mit ansigt. Det lyder mærkeligt, men øh, jeg kan godt lide at prøve nye ting. Men jeg er også lidt et vanedyr. Der er nogle ting, jeg vender tilbage igen og igen. Øh, og det her, det her er et bevis på, at jeg har brugt hele to op. Det er Facial Wash fra Australian Body Care. Og det er med Tea Tree Oil. Øh, og ja, øh, den har lidt sådan, det er sådan vaske olie chili -agtig. Den har lidt samme konsistens som den her, øh, men der er så tea tree oil i, så det er ikke rigtig godt til sådan uren hud, uren sensitiv hud. Og jeg synes faktisk, det er utrolig sjældent, at man finder et produkt, øh, altså, som er til sart hud, som også er uren. Altså jeg bryder også ud i... Øh, jeg får også udbrud eller hvad sådan noget hedder. Øh, og så bruger jeg den her. Der er tisyrøje, som har antibakterielle egenskaber. Øh, men fordi det netop har sådan en oliekonsistens, så tørrer den ikke huden ud, og huden føles ikke stram. Øh, men jeg synes virkelig, at den alligevel bliver renset igennem, og jeg synes, man kan se en forskel, når man har brugt den her. Lige så snart jeg kan mærke, at jeg har sådan lidt urenhed. Jeg plejer til at få noget på hagen, øh, på næsen. Så bruger jeg den her, og jeg synes, øh, man kan se en forskel. Og det er også derfor, at jeg har købt to, eller jeg har kommet igennem to tuber så hurtigt. Øh, og jeg vil helt sikkert købe det igen. Øh, jeg tror, at man kan købe det i Matas, øh, og den, der, den er relativt billig. Så helt klart en anbefaling til alle jer derude, der har sensitiv hud, men som også har tendens til urenheder. Øh, en anden favorit ansigtsvask, jeg også er kommet igennem. Det er den her. Det er Renewing Cleansing Cream fra Murad. Og det her det er også en fast sortiment i min hudplejerutine. Øh, jeg der læser min blog har sikkert set den her på gangen, fordi jeg har skrevet om den en del. Jeg elsker den. Det er en rensecreme, så den har sådan en cremet konsistens. Men øh, der er også... Øh, hvad det, det hedder? Der er sådan små, øh, øh, altså hvis man ser på den, ligner det ikke en creme, den er sådan perlemorsagtig, så jeg tror, der er sådan noget perlestøv eller der er sådan noget i. Og der er også nogle frugtenzymer, der gør, at den sådan blik eksfolierer huden. Jeg bruger den hver morgen til at rense min hud, og der, der, der fjerner den bare i ved sådan dagens, eller dagens, nattens skidt og sådan. Jeg har, det kan godt være, at det bare er i mit hoved, men du ved, når man ligger op af en pude, og man ligger og knubber, så har jeg det, som om man knubber fedtet rundt og ind i huden. Så jeg vil gerne have noget, der renser effektivt, for alt sådan noget døde hudceller, der er noget håb til op i løbet af natten. Men det skal heller ikke være noget, der er strip your skin. Og derfor den er helt perfekt. Øhm, den er desværre ret dyr, 
Så jeg plejer at vente de ved, til, der er 20% på alt i Natas, eller til Look Fantastic sender en kode ud. Øh, og så køber jeg den da, fordi så har man da trods alt sparet lidt. Men det er helt klart også en ting, jeg vil købe igen. Så har jeg øh, den her virkelig mærkelige ting, øh, som er helt indtøjet, fordi den har ligget og ventet på, at jeg skulle filme videoen. Det er, ja, altså, jeg ved ikke om I kan se det, det er en konjaksvamp. Det er den sorte version, og normalt øh, så, er det, så er de jo vædet med vand, og så plejer den at være altså ikke så stor her, men nu er den helt tørret ind, så nu ligner det bare en klump kul eller sådan noget. Øhm, ja, jeg har prøvet at tage lidt forskellige konjaksvampe, og den sorte her er til uren hud, fedtet hud. Øh, det er ikke lige sådan, jeg, altså, som jeg har sagt, så har jeg en tendens til det, men det er ikke det, min, min hud primært er. Så jeg synes måske ikke, at øh, den her passer så godt til min hud. Jeg har brugt den lyserøde, og nu bruger jeg den på dorøde, som er mere til sådan en tør og sensitiv hud, og de er mere mig. Men jeg, rigt, jeg var rigtig glad for den her alligevel, men øh, jeg synes, de andre passer bedre til min hud. Men jeg har uren hud, så I skal helt sikkert prøve at vaske jeres ansigt med den sorte, fordi øh, jeg tror, at den vil gøre en forskel. Øh, <coughs> undskyld. <coughs> jeg havde det lidt som om, den var lidt for hårdhændet mod min øh, meget sensitive hud. Øh, så... Ja, jeg, jeg, jeg bruger den lyserøde, eller den sådan bordeauxrøde-agtige, og dem er jeg rigtig glad for. Så er jeg også kommet til bunds i et par lagpomader. <laughs> øh, kender I ikke det? Øh, eller det ved jeg ikke, om I kender, men jeg er altså sådan en, der har tonsvis af lagpomader liggende alle steder. Og nu tænkte jeg, nu må jeg altså lige tage mig sammen og komme til bunds i nogle af dem. Så har jeg ligesom lagt dem ved siden af min seng eller lagt den på min natbord, så jeg får brugt den hver nat. Og jeg er kommet igennem to indtil videre. Jeg har stadig en del, jeg skal igennem af de her sådan nogle... Dem her sticks, eller hvad sådan noget hedder, stifter. Øh, den ene er fra Birds Bees. Øh, den variant, der hedder Nourishing. Og jeg har hørt så meget godt om Birds Bees. Øh, jeg synes, den var okay. Altså, den gør det en, en let på mad, så gerne, at den udvikler. udvikler. Udøver ikke nogen mirakler. Øh, så ja, jeg har mange andre øh, lægpromenader, jeg skal igennem, så det haster ikke mere på den her igen. Den anden er fra... Hvad hedder det? Ako. Det er et apotekermærke. Øh, den var sådan set også fin nok. Altså, der var heller ikke så meget mirakel og å og i med den. Den var fin nok, men ikke noget, jeg køber igen. Øh, så er jeg kommet til bunds i et serum. Det er fra mærket Hi nej, Medicaid. Øh, det er faktisk ikke et mærke, jeg ved så meget om. Øh, men jeg blev lukket lidt af den her titel, der hedder Det er et Skin Rehydration Serum. Og ja, det var sådan en fin flaske, og var der også sådan en pipette i. Og så var der sådan en klar serum i. Øh. Og ja, altså jeg synes faktisk, den holdt i ret lang tid, og at den fugtede min hud fint. Men øh, jeg har andre serum, som jeg er glad for. Og dem, de får, jeg er snart ved at være til bund til en, og den, den får jeg at se mere i min næste Emtis video. For den var rigtig god, og det er en, jeg kunne finde på at købe igen. Øh, ja. Den sidste ting, det er også en favorit. Og det er faktisk noget af den mirakel, at jeg er kommet til bund til en foundation, fordi jeg er en foundation freak. Jeg elsker foundations. Øh, men så at jeg rent faktisk har formået at bruge en op, det er noget af en præstation, så det er sådan klap på skulderen til mig. Det er health, den berømte Healthy Mix Foundation fra Bourjois. Jeg bruger farven 54. Øh, ja, det er bare en super god foundation. Desværre kan man ikke få mærket i Danmark, så jeg er klar at købe det, når jeg er i England eller i Frankrig. Eller... Man kan godt købe det via f.eks. Asos, men øh, man skal jo lige vide, hvilken farve man bruger. Det er en super god foundation, den giver rigtig god dækning, men den ser naturlig ud, den er nem at arbejde med, man kan ikke sådan rigtig se den på huden. Og jeg har allerede slået hul på en ny en, så altså, I kan allerede nu høre, at øh, ja, selvom vi har mange foundations, så er det her stadig en, jeg minder tilbage til. Simple as that. Yes! Det var mine empties for denne omgang. Jeg prøver at samle det sammen i æsken igen. Til næste omgang. Jeg håber, I kunne bruge min sådan mini anmeldelser til noget. Og hvis I har nogle spørgsmål, så, ja, så smid en kommentar, så svarer jeg gerne. Vi ses snart. Hej!